10広田先生が病気だと言うから三四郎が見舞いに来た門を入ると玄関に靴が一足揃えてある医者かもしれないと思ったいつもの通り勝手口へ回ると誰もいないのそのそ上がり込んで茶の間へ来ると座敷で話し声がする三四郎はしばらく佇んでいた。手にかなり大きな風呂敷包みを下げている。中には樽柿がいっぱい入っている。今度来るときは何か買ってこいと、与次郎の注意があったから、追い分けの通りで買ってきた。すると座敷のうちで、突然、どたりばたりという音がした。誰か組打ちを始めたらしい。三四郎は出場。喧嘩と思い込んだ。風呂敷包みを下げたまま、仕切りのからかみを鋭く一尺ばかり開けて、きっと覗き込んだ。広田先生が茶の袴を履いた大きな男に組み敷かれている。先生はうつぶしの顔を際どく畳から上げて、三四郎を見たが、にやりと笑いながら、いや、おいで。と言った。上の男はちょっと振り返ったままである。先生、失礼ですが、起きてごらんなさい。という、何でも先生の手を逆に取って、肘のつがいを表から膝頭で押さえているらしい。先生は下から、到底起きられない胸を答えた。上の男は、それで手を離して、膝を立てて、袴の膝を正しく居住まいを直した。見れば立派な男である。先生もすぐ起き直った。なるほど。と言っている。あの流れで行くと、無理に逆らったら腕を折る恐れがあるから危険です。三四郎はこの問答で、初めてこの両人の今何をしていたかを悟った。ご病気だそうですが、もうよろしいんですかええ、もうよろしい。三四郎は風呂敷包みを解いて、中にあるものを二人の間に広げた。柿を買ってきました。広田先生は書斎へ行ってナイフを取ってくる。三四郎は台所から包丁を持ってきた。三人で柿を食い出した。食いながら先生と知らぬ男はしきりに地方の中学の話を始めた。生活難のこと、紛情のこと、一つところに長く泊まっていられぬこと、学科以外に柔術の教師をしたこと、ある教師は下駄の台を買って、鼻尾は古いのをすげ替えて、用いられるだけ用いるぐらいにしていること。今度辞職した以上は、容易に口が見つかりそうもないこと。やむを得ず、それまで妻を国元へ預けたこと。なかなかつきそうもない。三四郎は柿の種を吐き出しながら、この男の顔を見ていて、情けなくなった。今の自分とこの男と比較してみるとまるで人種が違うような気がするこの男の言葉のうちにはもう一遍学生生活がしてみたい学生生活ほど気楽なものはないという文句が何度も繰り返された三四郎はこの文句を聞くたびに自分の寿命もわずか二三年の間なのか知らんとぼんやり考え始めた与次郎とそばなどを食う時のように気がさえない。広田先生はまた立って書斎に入った。帰った時は手に一貫の書物を持っていた。表紙が赤黒くって切り口のほこりで汚れたものである。これがこの間話したハイドリオタフヒや。退屈なら見ていたまえ。三四郎は礼を述べて書物を受け取った。弱膜の
消しを散らすやしきりなり、人の記念に対しては、英語に値するといいなと問うことなし、という句が目についた。先生は安心して、柔術の学士と談話を続ける。中学教師などの生活状態を聞いてみると、皆気の毒なものばかりのようだが、誠に気の毒と思うのは当人だけである。なぜというと、現代人は事実を好むが、事実に伴う上層は切り捨てる習慣である。切り捨てなければならないほど世間が切迫しているのだから仕方がない。その証拠には新聞を見るとわかる。新聞の社会記事は党の熊で悲劇である。けれども我々はこの悲劇を悲劇として味わう余裕がない。ただ事実の報道として読むだけである。自分の取る新聞などは、死人何十人と題して、一日に変死した人間の年齢、戸籍、死因を、六号活字で一行ずつに書くことがある。簡潔明瞭の極みである。また、泥棒早見という欄があって、どこへどんな泥棒が入ったか。一目にわかるように泥棒が固まっている。これも至極便利である。すべてがこの調子と思わなくちゃいけない。辞職もその通り。当人には悲劇に近い出来事かもしれないが、他人にはそれほど通説な感じを与えないと覚悟しなければなるまい。そのつもりで運動したらよかろう。だって、先生くらい余裕があるなら、少しは通説に感じても良さそうなものだが。と、柔術の男が真面目な顔をしていった。この時は広田先生も三四郎も、そういった当人も一度に笑った。この男がなかなか帰りそうもないので、三四郎は書物を借りて、買ってから表へ出た。口ざる墓に眠り、伝わることに生き、知らるる名に残り、叱らずば早々の変に任せて、後の世に損せんと思うこと、昔より人の願いなり。この願いの叶えるとき、人は天国にあり、されども、誠なる信仰の教法より見れば、この願いも、この満足も、亡きがごとくに儚きものなり。生きるとは、再びの我に帰るの意にして、再びの我に帰るとは、願いにもあらず、望みにもあらず、気高き信者の見たる、あからさまなる事実なれば、生徒イノセントの墓地に横たわるは、なお、エジプトの左中に渦まるがごとし、上獣の我が身を感じ、喜べば、六尺の狭きも、アドリエーナスの大病と異なるところあらず、なるがままになるとのみ覚悟せよ。これはハイドリオタフヒアの末節である。三四郎はブラブラ白山の方へ歩きながら、往来の中でこの一節を読んだ。広田先生から聞くところによると、この著者は有名な名文家で、この一編は名文家の書いたうちの名文であるそうだ。広田先生はその話をしたときに、笑いながら、もっともこれは私の説じゃないよ、と断られた。なるほど。三四郎にもどこが名分だかよくわからない。ただ区切りが悪くって、字遣いが異様で、言葉の運び方が重苦しくって、まるで古いお寺を見るような心持ちがしただけである。この一節だけ読むにも、道のりにすると三四丁もかかった。しかもはっきりとはしない。勝ち得たところは物さびている。奈良の大仏の鐘をついて、その名残の響きが東京にいる自分の耳にかすかに届いたと同じことである。三四郎はこの一節のもたらす意味よりも、その意味の上に這いかかる情緒の影を嬉しがった。三四郎は切実に生死の問題を考えたことのない男である。考えるには青春の血があまりに暖かすぎる。目の前には
、眉を焦がすほどな大きな火が燃えている。その感じが誠の自分である。三四郎は、これから明けぼの町の原口のところへ行く。子供の葬式が来た。羽織を着た男がたった二人ついている。小さい棺は真っ白な布で巻いてある。そのそばに綺麗な風車を結いつけた。車がしきりに回る。車の羽が五色に塗ってある。それが一式になって回る。白い棺は綺麗な風車を絶え間なく動かして、三四郎の横を通り越した。三四郎は美しい弔いだと思った。三四郎は人の文章と人の葬式をよそから見た。もし誰か来て、ついでに峰子をよそから見ろと注意したら、三四郎は驚いたに違いない。三四郎は峰子をよそから見ることができないような目になっている。第一、よそもよそでないも、そんな区別はまるで意識していない。ただ事実として、人の死に対しては、美しい、穏やかな味わいがあるとともに、生きている峰子に対しては、美しい凶楽の底に、一種の苦悶がある。三四郎はこの苦悶を払おうとして、まっすぐに進んでいく。進んでいけば、苦悶が取れるように思う。苦悶を取るために一足脇へ乗くことは夢にも案じえない。これを案じえない三四郎は、現に遠くから弱滅の絵を文字の上に眺めて、溶接の哀れを三尺の外に感じたのである。しかも悲しいはずのところを心よく眺めて、美しく感じたのである。明けぼの町へ曲がると大きな松がある。この松を目印に来いと教わった。松の下へ来ると家が違っている。向こうを見るとまた松がある。その先にも松がある。松がたくさんある。三四郎はいいところだと思った。多くの松を通り越して左へ折れると、池垣にきれいな門がある。果たして原口という表札が出ていた。その表札は、木目の込んだ黒っぽい板に、緑の油で名前を派手に書いたものである。字だか模様だかわからないくらい凝っている。門から玄関までは、からりとして何にもない。左右に芝が植えてある。玄関には、峰子の下駄が揃えてあった。花尾の二本が、右左で色が違う。それでよく覚えている。今仕事中だが、よければ上がれという小女の取り次ぎについて、画室へ入った。広い部屋である。細長く南北に伸びた床の上は、画家らしく取り乱れている。まず一部分には絨毯が敷いてある。それが部屋の大きさに比べると、まるで釣り合いが取れないから、敷物として敷いたというよりは、色のいい模様の雅な織物として放り出したように見える。離れて向こうに置いた大きな虎の皮もその通り。座るための儲けの座とは受け取れない。絨毯とは不調はない地に筋買いに尾を長く引いている。砂を練り固めたような大きな亀がある。その中から矢が二本出ている。ネズミ色の羽と羽の間が金箔で強く光る。そのそばに鎧もあった。三四郎は、宇の花脅しというのだろうと思った。向こう側の隅にパッと目をいるものがある。紫の裾模様の小袖に金紙の縫いが見える。袖から袖へ、まんまくの綱を通して、虫干しの時のように吊るした。袖は丸くて短い。これが元禄かと三四郎も気がついた。その他には絵がたくさんある。壁にかけたのばかりでも
大小を合わせるとよほどになる。額縁をつけない下絵というようなものは、重ねて巻いた端が巻き崩れて、小口をしだらなく表した。描かれつつある人の肖像は、この彩りの目を乱す間にある。描かれつつある人は、突き当たりの正面に内輪をかざして立った。描く男は、丸い背をぐるりと返して、パレットを持ったまま三四郎に向かった。口に太いパイプを加えている。やってきたね。と言って、パイプを口から取って、小さい丸テーブルの上に置いた。マッチと灰皿が乗っている。椅子もある。かけたまえ、あれだ。と言って、書きかけたカンバスの方を見た。長さは六尺もある。三四郎はただ。なるほど、大きなものですな。と言った。原口さんは耳にも止めない風で。うーん、なかなか。と、独り言のように髪の毛と背景の境のところを塗り始めた。三四郎はこの時、ようやく峰子の方を見た。すると、女のかざした内輪の影で白い歯がかすかに光った。それから二三分は全く静かになった。部屋は暖炉で温めてある。今日は外でもそう寒くはない。風は死に尽くした。枯れた木が音なく冬の日に包まれて立っている。三四郎は画室へ導かれた時、霞の中へ入ったような気がした。丸テーブルに肘を持たして、この静かさの夜に勝る境に、はばかりなき心を溺れしめた。この静かさのうちに、ミネコがいる。ミネコの影が次第に出来上がりつつある。太った画工のブラシだけが動く。それも目に動くだけで、耳には静かである。太った画工も動くことがある。しかし足音はしない。静かなものに封じ込められたミネコは全く動かない。内輪をかざして立った姿そのままがすでに絵である。三四郎から見ると原口さんはミネコを映しているのではない。不可思議に奥行きのある絵から精出してその奥行きだけを落として普通の絵にミネコを描き直しているのである。にもかかわらず第二のミネコはこの静かさのうちに次第と第一に近づいてくる。三四郎にはこの二人の峰子の間に時計の音に触れない静かな長い時間が含まれているように思われた。その時間が画家の意識にさえ上がらないほどおとなしく立つに従って第二の峰子がようやく追いついてくる。もう少しで双方がぴたりと出会って一つに収まるというところで、時の流れが急に向きを変えて、永久の中に注いでしまう。原口さんのブラッシュは、それより先には進めない。三四郎はそこまでついていって、気がついてふと峰子を見た。峰子は依然として動かずにいる。三四郎の頭は、この静かな空気のうちで、覚えず動いていた。酔った心持ちである。すると突然、原口さんが笑い出した。また苦しくなったようですね。女は何にも言わずに、すぐ姿勢を崩して、そばに置いた安楽椅子へ、落ちるようにとんと腰を下ろした。その時、白い歯がまた光った。そうして動く時の袖とともに、三四郎を見た。その目は流星のように三四郎の眉間を通り越していった。原口さんは丸テーブルのそばまで来て三四郎に、どうですと言いながらマッチを吸ってさっきのパイプに火をつけて
、再び口に加えた。大きな木の眼首を指で押さえて、蓋吹きばかり濃い煙をヒゲの中から出したが、やがてまた丸い背中を向けて絵に近づいた。勝手なところを自由に塗っている。絵は無論仕上がっていないものだろう。けれども、どこもかしこも、まんべんなく絵の具が塗ってあるから、素人の三四郎が見ると、なかなか立派である。うまいかまずいか、無論わからない。技巧の批評のできない三四郎には、ただ技巧のもたらす感じだけがある。それすら経験がないから、すこぶる成功を失しているらしい。芸術の影響に全然無頓着な人間でないと、自らを証拠立てるだけでも、三四郎は風流人である。三四郎が見ると、この絵は一体にパッとしている。なんだか一面に子が吹いて、ツヤのない火に当たったように思われる。影のところでも黒くはない。むしろ薄い紫が差している。三四郎はこの絵を見て、なんとなく軽快な感じがした。浮いた調子は、貯気舟に乗った心持ちがある。それでも、どこか落ち着いている。剣飲んでない。にがったところ、渋ったところ、毒々しいところは無論ない。三四郎は、原口さんらしい絵だと思った。すると原口さんは、無造作に絵筆を使いながら、こんなことを言う。小川さん、面白い話がある。僕の知った男にね、サイ君が嫌になって離縁を請求したものがある。ところがサイ君が承知をしないで、私は縁あってこの家へ片付いたものですから、たとえあなたがお嫌でも、私は決して出てまいりません。原口さんはそこでちょっと絵を離れて、絵筆の結果を眺めていたが、今度はミネコに向かって、里美さん、あなたが一獲物を着てくれないものだから、着物が描きにくくって困る。まるでいい加減にやるんだから、少し大胆すぎますね。お気の毒様と、峰子が言った。原口さんは返事もせずに、また画面へ近寄った。それでね、サイ君のお尻が離縁するにはあまり重くあったものだから、友人がサイ君に向かってこう言ったんだとさ。出るのが嫌なら出ないでもいい。いつまでも家にいるがいい。その代わり俺の方が出るから。里美さん、ちょっと立ってみてください。内輪はどうでもいい。ただ立ては、そう、ありがとう。サイ君が私が家におっても、あなたが出ておしまいになれば、後が困るじゃありませんかというと、なに、構わないさ。お前は勝手に入府でもしたらよかろうと答えたんだって。それから、どうなりましたと、三四郎が聞いた。原口さんは、語るに足りないと思ったものか、まだ後をつけた。どうもならないのさ。だから結婚は考え物だよ。離合、修三、共に自由にならない。広田先生を見たまえ。野宮さんを見たまえ。里見京介くんを見たまえ。ついでに僕を見たまえ。みんな結婚をしていない。女が偉くなると、こういう独身者がたくさんできてくる。だから社会の原則は、独身者ができえない程度内において、女が偉くならなくっちゃダメだね。でも、兄は近々結婚いたしますよ。おや、そうですか。するとあなたはどうなります存じません。三四郎は峰子を見た。峰子も三四郎を見て笑った。原口さんだけは絵に向いている。存じません。存じません。じゃあ。と、ブラッシュを動かした。三四郎はこの機械を利用して、丸テーブルのそばを離れて、峰子のそばへ近寄った。峰子は椅子の背に
、油気のない頭を無造作に持たせて、疲れた人の三つくろいに心なき投げやりの姿である。あからさまに呪盤の襟からのどくびが出ている。椅子には脱ぎ捨てた羽織をかけた。ひさし紙の上に綺麗な裏が見える。三四郎は懐に三十円入れている。この三十円が二人の間にある説明しにくいものを代表している、と三四郎は信じた。返そうと思って返さなかったのもこれがためである。思い切って今返そうとするのもこれがためである。返すと用がなくなって遠ざかるか、用がなくなっても一層近づいてくるか、普通の人から見ると三四郎は少し迷信家の調子を帯びている。里美さん。と言った。何と答えた。仰向いて下から三四郎を見た。顔を元のごとくに落ち着けている。目だけは動いた。それも三四郎の真正面で穏やかに止まった。三四郎は、女を多少疲れていると感じた。ちょうどついでだから、ここで返しましょう。と言いながら、ボタンを一つ外して、内懐へ手を入れた。女はまた、なにと繰り返した。元の通り、刺激のない調子である。内懐へ手を入れながら、三四郎はどうしようと考えた。やがて思い切った。この間の金です。今くだすっても仕方がないわ。女は下から見上げたままである。手も出さない。体も動かさない。顔も元のところに落ち着けている。男は女の返事さえ欲は下しかねた。その時、もう少しだから、どうですという声が後ろで聞こえた。見ると、原口さんがこっちを向いて立っている。ブラッシュを指の股に挟んだまま、三角に刈り込んだ髭の先を引っ張って笑った。峰子は両手を椅子の肘にかけて、腰を下ろしたなり、頭と背をまっすぐに伸ばした。三四郎は小さな声で、まだよほどかかりますかと聞いた。もう一時間ばかり。と、峰子も小さな声で答えた。三四郎はまた丸テーブルに帰った。女はもうかかるべき姿勢を取った。原口さんはまたパイプをつけた。F ではまた動き出す。背を向けながら、原口さんがこう言った。小川さん、里美さんの目を見てごらん。三四郎は言われた通りにした。峰子は突然額から内輪を離して静かな姿勢を崩した。横を向いてガラス越しに庭を眺めている。いけない。横を向いてしまっちゃいけない。今書き出したばかりだのに。なぜ余計なことをおっしゃると、女は正面に帰った。原口さんは弁解をする。冷やかしたんじゃない。小川さんに話すことがあったんです。何をこれから話すから、まあ、元の通りの姿勢に服してください。そう。もう少し肘を前へ出して。それで小川さん、僕の描いた目が実物の表情通りできているかね。どうもよくわからんですが、一体こうやって毎日毎日描いているのに、描かれる人の目の表情がいつも変わらずにいるものでしょうか。それは変わるだろう。本人が変わるばかりじゃない。絵描きの方の気分も毎日変わるんだから、本当を言うと、肖像画が何枚でも出来上がらなくっちゃならないわけだが、そうはいかない
、またたった一枚でかなりまとまったものができるから不思議だ。なぜと言って、見たまえ。原口さんはこの間、四十筆を使っている。峰子の方も見ている。三四郎は、原口さんの初期感が一度に動くのを目撃して恐れ入った。こうやって毎日書いていると、毎日の量が積もり積もって、しばらくするうちに、書いている絵に一定の気分ができてくる。だから、たとえ他の気分で外から帰ってきても、画室へ入って絵に向かいさえすれば、じきに一種一定の気分になれる。つまり、絵の中の気分がこっちへ乗り移るんだね。里美さんだって同じことだ。自然のままに放っておけば、いろいろの刺激でいろいろの表情になるに決まっているんだが、それが実際絵の上へ大した影響を及ぼさないのは、ああいう姿勢やこういう乱雑な鼓だとか、鎧だとか、虎の皮だとかいう周りのものが自然に一種一定の表情を引き起こすようになってきて、その習慣が次第に他の表情を圧迫するほど強くなるから、まあ、大抵なら、この目つきをこのままで仕上げていけばいいんだね。それに表情と言ったって。原口さんは突然黙った。どこか難しいところへ来たと見える。二足ばかり立ちのいて、峰子と絵をしきりに見比べている。里美さん、どうかしましたかと聞いた。い,いえ。この答えは、ミネコの口から出たとは思えなかった。ミネコはそれほど静かに姿勢を崩さずにいる。それに表情と言ったって、と原口さんがまた始めた。学校はね、心を書くんじゃない。心が外へ店を出しているところを書くんだから、店さえ手落ちなく観察すれば、身の代はおのずからわかるものと、まあ、そうしておくんだね。店で伺えない身の代は、学校の担任区域以外と諦めべきものだよ。だから我々は肉ばかり書いている。どんな肉を書いたって、霊がこもらなければ死肉だから、絵として通用しないだけだ。そこでこの里美さんの目もね、里美さんの心を映すつもりで書いているんじゃない。ただ目として書いている。この目が気に入ったから書いている。この目の格好だの、二重まぶたの影だの、瞳の深さだの、何でも僕に見えるところだけを残りなく書いていく。すると偶然の結果として一種の表情が出てくる。もし出てこなければ、僕の色の出し具合が悪かったか、格好の取り方が間違っていたか、どっちかになる。現にあの色、あの形そのものが一種の表情なんだから仕方がない。原口さんは、この時また二足ばかり後へ下がって、峰子と絵とを見比べた。どうも、今日はどうかしているね。疲れたんでしょう。疲れたらもうよしましょう。疲れましたかい,いえ。原口さんはまた A へ近寄った。それで僕がなぜ里美さんの目を選んだかというとね。まあ、話すから聞きたまえ。西洋画の女の顔を見ると、誰の描いた美人でもきっと大きな目をしている。おかしいくらい大きな目ばかりだ。ところが日本では観音様をはじめとして、おたふく、脳の面、最も著しいのは浮世絵に現れた美人。ことごとく細い。みんな像に似ている。なぜ東西で美の標準がこれほど違うかと思うと、ちょっと不思議だろうところが、実は何でもない。西洋には目の大きいやつばかりいるから、大きい目のうちで、美的淘汰が行われる。日本はクジラの系統ばかりだから、ピエール・ロチーという男は、日本人の目はあれでどうして開けるだろうなんて冷やかしてる。そら
、そういう国柄だから、どうしたって材料の少ない大きな目に対する審美眼が発達しようがない。そこで選択の自由の効く細い目の内で、理想ができてしまったのが、歌まろになったり、スケノボになったりして珍重がられている。しかし、いくら日本的でも、西洋画には、ああ、細いのは、目くらを描いたようでみっともなくっていけない。と言って、ラファエルのマドンナのようなのは、てんれあれやしないし、あったところが日本人とは言われないから、そこで、里美さんを煩わすことになったのさ。里美さん、もう少しですよ。答えはなかった。ミネコはじっとしている。三四郎は、この画家の話を、はなはだ面白く感じた。特に話だけ聞きに来たのならば、なお、幾倍の興味を添えたろうにと思った。三四郎の注意の焦点は、今原口さんの話の上にもない。原口さんの絵の上にもない。無論、向こうに立っている峰子に集まっている。三四郎は、画家の話に耳を傾けながら、目だけは、ついに峰子を離れなかった。彼の目に映じた女の姿勢は、自然の経過を最も美しい刹那に虜にして動けなくしたようである。変わらないところに長い医者がある。しかるに原口さんが突然首をひねって女にどうかしましたかと聞いた。その時三四郎は少し恐ろしくなったくらいである。映りやすい美しさを映さずに据えておく手段がもう尽きたと画家から注意されたように聞こえたからである。なるほど、そう思ってみると、どうかしているらしくもある。色つやが良くない。目尻に耐え難い物うさが見える。三四郎は、この活人画から受ける暗義の念を失った。同時に、もしや自分がこの変化の原因ではなかろうかと考えついた。たちまち、強烈な個性的な刺激が三四郎の心を襲ってきた。移りゆく美を儚むという共通性の情緒はまるで影を潜めてしまった。自分はそれほどの影響をこの女の上に有しておる。三四郎はこの自覚のもとに一切の己を意識した。けれどもその影響が自分にとって利益か不利益かは未決の問題である。その時原口さんがとうとう筆を置いて、もうよそう。今日はどうしてもダメだ。と言い出した。峰子は持っていた内輪を立ちながら床の上に落とした。椅子にかけた羽織を取ってきながらこちらへ寄ってきた。今日は疲れていますね。私と、羽織の雪を揃えて、紐を結んだ。いや、実は僕も疲れた。また明日天気のいい時にやりましょう。まあ、お茶でも飲んでゆっくりなさい。夕暮れにはまだ間があった。けれども、ミネコは少し用があるから帰るという。三四郎もとどめられたが、わざと断って、ミネコと一緒に表へ出た。日本の社会状態でこういう機会を随意に作ることは三四郎にとって困難である。三四郎はなるべくこの機会を長く引き伸ばして利用しようと試みた。それで比較的人の通らない閑静な明けぼの町を一回り散歩しようじゃないかと女をいざなってみた。ところが相手は案外にも応じなかった。一直線に生垣の間を横切って大通りへ出た。三四郎は並んで歩きながら、原口さんもそう言っていたが、本当にどうかしたんですかと聞いた。私と、峰子がまた言った。原口さんに答えたと同じことである。三四郎が峰子を知ってから、峰子はかつて長い言葉を使ったことがない。大抵の応対は一句か二句で済ましている。しかも甚だ簡単なものに過ぎない。それでいて三四郎の耳には一種の深い響きを与える。
ほとんど他の人からは聞き売ることのできない色が出る。三四郎はそれに敬服した。それを不思議がった。私、と言ったとき、女は顔を半分ほど三四郎の方へ向けた。そうして二重まぶたの切れ目から男を見た。その目には傘がかかっているように思われた。いつになく漢字が生ぬるく来た。頬の色も少し青い。色が少し悪いようです。そうですか二人は五六歩無言で歩いた。三四郎はどうともして二人の間にかかった薄い膜のようなものを先破りたくなった。しかし何と言ったら破れるかまるで分別が出なかった。小説などにある甘い言葉は使いたくない。趣味の上から言っても、社交上、若い男女の習慣としても使いたくない。三四郎は、事実上不可能のことを望んでいる。望んでいるばかりではない。歩きながら工夫している。やがて、女の方から口を聞き出した。今日何か原口さんに御用が終わりだったのい,いえ、用事はなかったです。じゃあ、ただ遊びにいらしたのい,いえ、遊びに行ったんじゃありません。じゃあ、なんでいらしたの三四郎はこの瞬間を捉えた。あなたに会いに行ったんです。三四郎は、これで言えるだけのことをことごとく言ったつもりである。すると、女は少しも刺激に感じない。しかも、いつものごとく男を酔わせる調子で。お金は、あそこじゃいただけないのよ。と言った。三四郎はがっかりした。二人はまた無言で五六軒来た。三四郎は突然口を開いた。本当は、金を返しに行ったんじゃありません。ミネコはしばらく返事をしなかった。やがて静かに言った。お金は私もいりません。持っていらっしゃい。三四郎はこらえられなくなった。急に。ただ、あなたに会いたいから言ったんです。と言って、横に女の顔を覗き込んだ。女は三四郎を見なかった。その時三四郎の耳に女の口を漏れたかすかなため息が聞こえた。お金は、金なんぞ。二人の会話は双方とも意味をなさないで途中で切れた。それなりでまた小半丁ほど来た。今度は女から話しかけた。原口さんの絵をご覧になってどう思いなすって答え方がいろいろあるので三四郎は返事をせずに少しの間歩いた。あんまり出来方が早いんで大驚きなさりはしなくってええ、と言ったが実は初めて気がついた。考えると、原口が広田先生のところへ来て、峰子の肖像を描く意思を漏らしてから、まだ一ヶ月ぐらいにしかならない。展覧会で直接に峰子に依頼していたのは、それより後のことである。三四郎は絵の道に暗いから、あんな大きな額が、どのくらいな速度で仕上げられるものか、ほとんど想像の他にあったが、峰子から注意されてみると、あまり早くできすぎているように思われる。いつから取り掛かったんです本当に取り掛かったのは、ついこの間ですけれども、その前から少しずつ書いていただいていたんです。その前って、いつ頃からですかあのなりでわかるでしょう三四郎は突然として、
初めて池の周囲で峰子に会った熱い昔を思い出した。そら、あなた、C の木の下にしゃがんでいらしたじゃありませんか。あなたは内輪をかざして高いところに立っていた。あの絵の通りでしょええ、あの通りです。二人は顔を見合わした。もう少しで白山の坂の上へ出る。向こうから車がかけてきた。黒い帽子をかぶって、金縁のメガネをかけて、遠くから見ても色艶のいい男が乗っている。この車が三四郎の目に入った時から、車の上の若い紳士は、峰子の方を見つめているらしく思われた。二三軒先へ来ると、車を急に止めた。前掛けを器用に跳ねのけて、毛込みから飛び降りたところを見ると、背のすらりと高い、細表までの立派な人であった。髪をきれいにすっている。それでいて、全く男らしい。今まで待っていたけれども、あんまり遅いから迎えに来た。と、ミネコの真ん前に立った。見下ろして笑っている。そう、ありがとう。と、ミネコも笑って男の顔を見返したが、その目をすぐ三四郎の方へ向けた。どなたと、男が聞いた。大学の小川さん。と、峰子が答えた。男は軽く帽子を取って、向こうから挨拶をした。早く行こう。兄さんも待っている。いい具合に三四郎は、追い分けへ曲がるべき横丁の角に立っていた。金はとうとう返さずに別れた。